প্রবাসী অধ্যুষিত বিশ্বনাথ পৌরসভায় উন্নীত হয়েছে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর পূরণ হল উপজেলাবাসীর বহুল প্রত্যাশিত স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সোমবার তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান এদিকে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পৌরসভা ঘোষণার সংবাদ সর্বোচ্চ ছড়িয়ে পড়লে বিশ্বনাথ উপজেলাবাসীর মাঝে বিরাজ করছে আনন্দের বন্যা সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলা আওয়ামী লীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে এক আনন্দ সভা অনুষ্ঠিত হয় ও মিষ্টি বিতরণ করা হয় বিশ্বনাথ উপজেলার অনেক লোক প্রবাসে থাকেন এ কারণে এই উপজেলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ সিলেটের কয়েকটি উপজেলা দীর্ঘদিন আগে পৌরসভায় উন্নীত হলেও এই থেকে বঞ্চিত ছিল বিশ্বনাথ জাতীয় সংসদের দুইশো তিরিশ নং আসন হচ্ছে সিলেট দুই হিসেবে পরিচিত বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর উপজেলা এই আসনে এগারোটি সংসদ নির্বাচনে বিশ্বনাথের পাঁচজন প্রার্থী ছয়বার নিজ যোগ্যতা বলে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং এই সকল নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা দেশের অন্য অনেক সাধারণ সংসদ সদস্যদের মত নন তাদের প্রভাব যোগ্যতা ও দল এবং দলীয় প্রধানের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতাও ছিল ব্যাপক এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেক উন্নয়ন হলেও পৌরসভা সহ কিছু মৌলিক ও জনগুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত থাকেন বিশ্বনাথবাসী ফলে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক রাজস্ব প্রদানকারী উপজেলাবাসী ও রেকর্ড পরিমাণ রেমিটেন্স প্রদানকারী প্রবাসী বিশ্বনাথীদের মনে বিরাজ করে খুব তবু ও বিশ্বনাথে পৌরসভা বাস্তবায়ন সহ গুরুত্বপূর্ণ দাবিসমূহ পূরণের প্রত্যাশায় আশায় বুক বাঁধেন উপজেলাবাসী উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে স্থানীয়রা বিশ্বনাথ পৌরসভা বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে আন্দোলন শুরু করেন পৌরসভার দাবিতে তখন একাধিক সভা সমাবেশ সহ সরকারের উপর মহলে স্মারকলিপি প্রদান করেন উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরপরই তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ বিশ্বনাথকে পৌরসভা করার ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই সময় স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বিশ্বনাথকে পৌরসভায় রূপান্তর করার প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করে দুই হাজার সালেই মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সীমানা নির্ধারণ প্রশাসনিক কার্যক্রমের আনুষাঙ্গিক রোডম্যাপ তৈরি সহ বিভিন্ন বিষয়াদি গুছিয়ে আনা হয় তৎকালীন সংসদ সদস্য শাহ আজিজুর রহমান এক অনুষ্ঠানে দৃঢ়চিত্তে বলেছিলেন এ সরকারের আমলেই বিশ্বনাথকে পৌরসভায় রূপান্তর করা হবে অবশ্য তার ঘোষণা পর্যন্তই থেমে পড়েছিল এটি দুই হাজার এক সালের সংসদ নির্বাচনে চার দলীয় জোটের মনোনীত প্রার্থী এম ইলিয়াস আলী একাধিক জনসভায় পৌরসভাকে নির্বাচনী ইস্যু করে নির্বাচিত হলেও পরবর্তীতে তিনিও এই প্রতিশ্রুতি অন্যদের মতো ভুলে যান সেই সময়ে সিলেটের গোলাপগঞ্জ বিয়ানীবাজার জকিগঞ্জ কানাইঘাট পৌরসভায় উন্নীত হলেও বিশ্বনাথ থেকে যায় অবহেলিত দুই হাজার আট সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরীও চেষ্টা করেন বিশ্বনাথকে পৌরসভায় উন্নীত করার পরবর্তীতে দুই হাজার চোদ্দ সালে মহাজোট থেকে জাতীয় পার্টির ইয়াহিয়া চৌধুরী এহিয়া এমপি নির্বাচিত হয়ে পৌরসভা ঘোষণার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন এবং দুই হাজার পনেরো সালে পূর্বের প্রজ্ঞাপন বাতিল করে ইয়াহিয়া চৌধুরী এহিয়ার অনুরোধে পুনরায় খসড়া প্রস্তাব তৈরি করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয় এই খসড়া প্রস্তাবে স্থানীয় সরকারের আইনে পৌরসভার জন্য যে প্রয়োজনীয় সুবিধাসমূহ থাকার কথা রয়েছে তার প্রায় সব কয়েটি প্রবাসী অধ্যুষিত প্রস্তাবিত বিশ্বনাথ পৌরসভায় বিদ্যমান রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব কাজ সম্পন্ন করে অনুমোদনের জন্য ফাইল উপযোগী করে পাঠানো হলেও ফাইলের ত্রুটি থাকায় তখন পৌরসভা ঘোষণা হয়নি এক পর্যায়ে দুই হাজার সতেরো সালে বিশ্বনাথ প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে বৈঠক করেন ইয়াহিয়া চৌধুরী তখন তিনি খসড়া প্রস্তাবনার ফাইলটি ত্রুটিমুক্ত করে যা যা করণীয় তা করে এক সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় প্রস্তাবনা প্রেরণে করতে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বলেন স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব কাজ সম্পন্ন করে অনুমোদনের জন্য উপযোগী করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পুনরায় ফাইল পাঠানো হয় ওই খসড়া প্রস্তাবনায় পৌরসভা এলাকার ভিতরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার জনশক্তি বসবাসের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয় সীমানা এরপর পৌরসভা গঠনের লক্ষ্যে দুই হাজার সালের সাত জানুয়ারি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ পৌর দুই থেকে বিশ্বনাথকে শহর হিসেবে গেজেট প্রকাশ করা হয় বাংলাদেশ গেজেট রেজিস্টার নং ডি এ বাই এক প্রকাশিত বিশ্বনাথ উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের বাইশটি মৌজা নিয়ে এই গেজেট প্রকাশ করা হয় মৌজাগুলো হলো বিশ্বনাথ ইউনিয়নের আহমদাবাদ মৌজা পূর্ব জানাইয়া মৌজা বিধাই লসুপানি মৌজা কানাইপুর মৌজা 
मजलिस बोगशाइल मौजा चानशिर खापन मौजा मीर चोर मौजा मसुल्ला मौजा सेंारगाव मौजा दोपाकुला मौजा तजपुर मौजा देवकलश इूनियन आलापुर मौजा दोपाकुला मौजा दत्ता अलंकार इूनियन पूर्व जाना कमालपुर भागमतपुर अलंकारी दौलतपुर इूनियन दूजापन चरचंडी और रामपाशा इूनियन पश्चिम जाना मसुल्ला परवर्ती पर्याय्रमे सचिव कमिटी सभा मंत्रीपरिषद सभाय अनुमोदन है और प्रशासनिक पुनर्बिन्य संक्रांत जतियों वास्तवयन कमिटी सभाय अनुमोदन अपेक्षा था दीर्घ प्रतिक्षार पर अवशेषे प्रशासनिक पुनर्बिन्य संक्रांत जतियों वास्तवयन कमिटी सभाय विश्वनाथ पौरसभा अनुमोदन दें प्रधानमंत्री शेख हासा